വിമാനത്തിൻ്റെ ഉടൽ അഥവാ ഫ്യൂസിലേജ് വിമാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് വിമാനത്തിൻ്റെ ഉടൽ അഥവാ ഫ്യൂസിലേജ് പ്രകൃതിയിലെ പക്ഷികൾ മീനുകൾ തുടങ്ങിയുടെ ശരീരാകൃതിയാണ് വിമാനത്തിൻ്റെയും ചലനാത്മകമായ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഈ രൂപത്തെ വായുഗതിക രൂപം എന്ന് പറയുന്നു വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന യാത്രക്കാർ ജോലിക്കാർ വൈമാനികർ ചരക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ വിമാനത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളായ എഞ്ചിനുകൾ ചിറകുകൾ കോക്കിപ്പറ്റ് മറ്റ് നിയന്ത്രണ ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഭാരവും വിമാനത്തിൻ്റെ ഉടൽ തന്നെ വഹിക്കുന്നു ഒറ്റ എഞ്ചിൻ മാത്രമുള്ള വിമാനങ്ങളിൽ ഫ്യൂസ്ലേജിലാണ് എഞ്ചിൻ അടിപ്പിക്കുക വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറകുകളും മറ്റും നിയന്ത്രണോപാധികളായ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസർ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്റ്റെബിലൈസറുകൾ തുടങ്ങിയവയും വിമാനത്തിൻ്റെ ഉടൽ വിന്യസിക്കുന്നു വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറകുകൾ വിമാനത്തിൻ്റെ ഉടലിന് കുറുകെ ഇരുവശത്തുമായി ഏതാണ്ട് തിരച്ചിലമായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ചിറകുകൾ വിമാനത്തിനാവശ്യമായ ഉയർത്താൻ ബലം നൽകുന്നത് ഈ രണ്ട് ചിറകുകളാണ് വിമാനത്തിൻ്റെ എതിർ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വായു ചിറകുകളുടെ പ്രത്യേക ഘടന മൂലം താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനമായാണ് ഉയർത്തൽ ബലം ചിറകുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ചിറകുകളുടെ പരിച്ഛേദ ഘടനയ്ക്ക് എയറോഫോയിൽ എന്ന് പറയുന്നു ഉടലിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്താണ് ചിറകുകൾ സ്ഥാപിക്കുക ചിറക് ഫ്യൂസ്ലേജുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തേക്കുള്ള അകലമാണ് വിങ്സ് പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വായുവിൻ്റെ സഞ്ചാര ദിശയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ചിറകിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ലീഡിങ് എഡ്ജ് ഇതിൻ്റെ എതിർവശത്തുള്ള അറ്റത്തെ ട്രെയിലിങ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലീഡിങ് എഡ്ജും ട്രെയിലിങ് എഡ്ജും തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് കോർഡിങ് ലെങ്ത് മുന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന വായുവിൻ്റെ സഞ്ചാര ദിശയ്ക്ക് ആപേക്ഷികമായി ചിറകൽപ്പം ചെരിച്ചാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഈ കോണളവിനെ ആംഗ്ലോ ഫറ്റാക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് വിമാനത്തിൻ്റെ വാലറ്റമാണ് ടെയിൽ പ്ലെയിൻ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസർ വിമാനത്തിൻ്റെ ഉടലിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് മുകളിൽ ലംബമാനമായി സ്ഥാപിക്കുന്ന ചെറിയ ചിറകുകളാണ് വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസർ വിമാനത്തിനെ അതിൻ്റെയോ അക്ഷത്തിൽ സ്ഥിരമായി നിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു ചില വിമാനങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസറുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസറുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമായ നിയന്ത്രണ ഭാഗമാണ് റഡാർ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്റ്റെബിലൈസർ ഫ്യൂസ്ലേജിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് ഇരുവശത്തുമായി കാണപ്പെടുന്ന ചെറിയ തിരച്ചിനമായ ചിറകുകളാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്റ്റെബിലൈസറുകൾ വിമാനത്തിനെ അതിൻ്റെ പിച്ച് അക്ഷത്തിൽ ദൃഢമാക്കി നിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു ചില വിമാനങ്ങളിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്റ്റെബിലൈസറുകൾ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസറുകളുടെ മുകളിലായോ അല്ലെങ്കിൽ വിമാനത്തിൻ്റെ ഉടലിൻ്റെ മുന്നിലായോ സ്ഥാപിക്കാറുണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്റ്റെബിലൈസറുകൾ വിമാനത്തിൻ്റെ മുൻവശത്താണ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത്തരം വിമാനങ്ങളെ കാനാട് വിമാനം എന്ന് പറയുന്നു ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്റ്റെബിലൈസറിൽ കാണപ്പെടുന്ന നിയന്ത്രണ ഭാഗങ്ങളാണ് എലിവേറ്ററുകൾ എഞ്ചിൻ വിമാനത്തിൻ്റെ മുൻപോട്ടുള്ള തളാൽ നൽകാൻ എഞ്ചിനുകൾ സഹായിക്കുന്നു എഞ്ചിനുകളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയാണ് ഇന്നത്തെ വിമാനങ്ങളിൽ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് കാണപ്പെടുന്നു എന്നാൽ മോട്ടോർ ഗ്ലൈഡറുകളിൽ ഒഴിച്ചുള്ള ഗ്ലൈഡറുകളിൽ എഞ്ചിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇല്ല റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എഞ്ചിൻ ടർബൻ എഞ്ചിൻ ജെറ്റ് എഞ്ചിൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് തരം എഞ്ചിനുകൾ എഞ്ചിനുകളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാണെങ്കിൽ അവ റോൾ അക്ഷത്തിന് അനുരൂപ്യമായി സ്ഥാപിക്കും എഞ്ചിനുകളുടെ എണ്ണം ഒറ്റയാണെങ്കിൽ അവസാനത്തേത് ഫ്യൂസ്ലേജിൻ്റെ മധ്യരേഖയിലായി സ്ഥാപിക്കുന്നു ലാൻഡിങ് ഗിയർ വിമാനത്തിന് നിലത്തിറങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ലാൻഡിങ് ഗിയർ ടയറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുമാണ് ഇതിലുണ്ടാവുക വിമാനത്തിൻ്റെ ഉടലിൻ്റെ അടിയിലായാണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ